there is a particular case of Dreamerhead. Uh, Dreamerhead is still a young sire. Uh, he will have the first two year old. He will have a very important, uh, a, a very important year this year, 2015. Yes, um, for every young sire, their first runners is a really crucial time. We're very optimistic about Dream Ahead. He was an exceptional two-year-old himself. He was r the only two-year-old rated the equal of Frankel, and uh, they they both had an exceptionally high rating. So, uh, as everyone in France knows, he won the pre on his only his second start, and he then went and won the Middle Park Stakes, which is a very important two-year-old race in England by nine lengths. It's it's very unusual for that to happen. He then trained on as a three-year-old to be the champion three-year-old sprinter in Europe. And as everybody knows, he won the Prix de la Forêt in his last start, just beating a great mare in Goldicova. Alors oui, une année cruciale pour Dreamhead, parce qu'il va avoir ses premiers deux ans en 2015. Un profil incroyable que ce Dreamhead. Euh, un phénomène à deux ans, euh, jugé et à l'équivalent au niveau du poids de Frankel. Voilà. Gagnant du Prix Morny pour sa deuxième sortie, gagnant des Middle Park Stakes par neuf longueurs. Hein, un groupe 1 très important, donc ça c'est pas rien. Ensuite, il a remporté trois nouveaux groupes 1 à trois ans, dont le Prix de la Forêt en battant Goldicova. Alors on peut se demander, mais comment John O'Connor a réussi à avoir Dreamhead. How could you get Dreamhead with such some performance? Uh, how could you get Dreamhead uh, beating the Coolmores and uh, Magtooms and uh, Altani's uh, interest? Sometimes in life you need a little bit of luck and timing can be everything. And we made an offer for Dreamhead to his owner Khalifa Dasmal and he said, I will accept offers for this week and we made an offer, we were the highest offer that week. That was the week in which he ran in the Prix de la Forêt. So we bought him on the Wednesday and he won the Prix de la Forêt at the weekend on the Sunday. I'm sure it might have been impossible to buy him the next week, but I, like I say, timing is everything in life. Eh bien, parfois, il faut avoir un peu de chance une fois dans sa vie, et puis un peu de sous également, euh, tout simplement, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le cheval. Ils ont fait une offre, une offre très élevée, évidemment, mais une offre le mercredi, juste avant le prix de la forêt, qui a été acceptée immédiatement, et le cheval, donc, quatre jours plus tard, a gagné le prix de la forêt devant Goldikova. Donc, il pense que quatre jours plus tard, évidemment, euh, il aurait été impossible d'acheter le cheval pour ce montant, en tout cas ça aurait été trop cher pour Bally Lynch. En tout cas ça a marché, 2015, une année très importante pour Dreamhead.